এই হোয়াটসঅ্যাপ ইউটিউব আমি সুব্রত আর আপনারা দেখছেন বিয়ন্ড মাইল স্টোনস কালকে আমরা বেরিয়ে এসছি শ্রীকোলা থেকে এখন রয়েছি এনজিপির কাছে তো ভাবলাম একটা ছোট্ট ভিজিট করে নেওয়াই যায় সামনে বেঙ্গল সাফারিতে এখানটা এখন ঢুকব আপনাদের সাথে বুকিং ডিটেলস কীভাবে বুক করা যায় অনলাইন বা অফলাইন অ্যান্ড ভেতরে কী কী আছে কী কী প্যাকেজ আছে সব কিছু শেয়ার করবো চলে নেবই এলাকাটা বিশাল বড় অ্যান্ড ঢোকার সময় যেটুকু দেখলাম কোনো প্লাস্টিকের জিনিস সাথে অ্যালাউড নয় বেঙ্গল সাফারি পার্কিং দিস ওয়ে যদি এবার তো গাড়ি আনিনি তো এখন সোজা ঢুকে যাবো আর ট্রেকিংয়ের প্ল্যান নিয়ে এসছিলাম তো এইটা প্ল্যানের মধ্যে একদমই ছিল না একদম সাডেন ডিসিশান তো সবাই মোটামুটি ট্রেকিংয়ের ড্রেসেই রয়েছে যে টাইমটা এক্সট্রা ছিল ভাবছিলাম কী করবো ভাবলাম একটু বেটার ইনভেস্টমেন্ট করাই যায় একটু বেঙ্গল সাফারিটা ঘুরে দিই অ্যান্ড দেয়ার কামস এ নিউ ব্লগ সামনে রয়েছে টিকিট কাউন্টারটা আর এখানে প্যাকেজ ডিটেলসগুলো রয়েছে এটা একবার দেখে নিই তো জুয়ের এন্ট্রি হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা আর এখানে তিনটে প্যাকেজ আছে একটা হচ্ছে গ্র্যান্ড সাফারি যেটাতে টোটাল ডিউরেশন হচ্ছে এক ঘন্টা চারশো টাকা দাম সেকেন্ডটা হচ্ছে একটা কম্বো সাফারি যেটাতে হচ্ছে তিরিশ মিনিট অ্যান্ড দুশো টাকা থার্ডেটা হচ্ছে এলিফেন্ট রাইডিং মানে হাতির পিঠে আপনারা যেতে পারবেন সেটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের রাইড অ্যান্ড আটশো টাকা টাইমিংগুলো দেওয়া রয়েছে যদি আমরা গ্র্যান্ড সাফারি নিই তাহলে সেখানটা আমরা দেখতে পাচ্ছি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার তার সাথে ভাল্লুক থাকছে আর তার সাথে থাকছে তৃণভোজী প্রাণী অ্যান্ড কমন লেপার্ড যদি কম্বো সাফারি নিই সেক্ষেত্রে রয়েছে বেঙ্গল টাইগার অ্যান্ড হারভি বোর্ডাস অর্থাৎ তৃণভোজী প্রাণীরা অ্যান্ড এলিফেন্ট রাইডিংয়ের ক্ষেত্রে এটা দামটা বেশি আটশো টাকা বাট ওখানে শুধু কভার করছে হারভি বোর্ডাস তো প্যাকেজ ডিটেলস দেখিয়ে দিলাম এখানে দুভাবে বুক করা যায় একটা হচ্ছে অফলাইন যেটার জন্য ডাইরেক্ট এসে বুক করতে পারেন অথবা অনলাইন গিয়ে সিম্পল বেঙ্গল সাফারি সার্চ করলে ওয়েবসাইট পেয়ে যাবে সেখানে প্যাকেজ ডিটেলস থেকে শুরু করে বুকিং এভরিথিং অনলাইন হয়ে যাবে চলুন টিকিটটা নিই আচ্ছা টিকিট কাটা ডান এটা হচ্ছে অফলাইন টিকিটটা পুরো ডিটেলস রয়েছে পাঁচজন রয়েছি টোটাল পড়লো দু হাজার টাকা অ্যান্ড এত লাগেজ নিয়ে যেহেতু ঘুরছি তো এটা এন্ট্রি গ্রেডটা তার ঠিক অপোজিটে রয়েছে ক্লোক রুম তো এইখানে লাগেজগুলো রাখা যায় যেটুকু জানলাম ফ্রিতেই রাখা যায় দেখা যাক হ্যাঁ এটাও একটা প্রশ্ন সেফটি ম্যাটারটা কতটা দাদা এখানে কেউ নেই এদিকে কোথা আচ্ছা এখানটা তো ক্লোকরুমে জিনিসপত্র রেখে দিয়েছি কোনো এক্সট্রা চার্জেস লাগে নি এটার জন্য চলুন যাই আবার ভেতরে সামনে গেটটাতে ক্যামেরা অ্যালাউড নয় তো ঢুকে গিয়ে আমি ক্যামেরাটা অন করছি বাই দ্য ওয়ে বলে রাখা দরকার মানডে কিন্তু এই সাফারিটা বন্ধ থাকে অ্যান্ড এখানে ফ্রি ওয়াইফাই অ্যাভেলেবেল আচ্ছা এইখানে ছিল এন্ট্রান্স ঢুকে এসছি পার্কটা বেশ সুন্দর আর বিশাল বিশাল বড় বড় গাছে ঘেরা এইখানে রয়েছে সেভেন্থ ইয়ার সেলিব্রেশন মানে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রিতে একুশে জানুয়ারিতে এটা সাত বছর পূর্ণ হলো এদিকে রয়েছে একটা ছোট্ট ঝর্ণার মতো একটা গেট দারুণ সুন্দর আই লাভ বেঙ্গল সাফারি একটা সেলফি জোন অ্যান্ড বাকি এদিকে রয়েছে ডাইরেকশনগুলো তো আমাদের এখান থেকে সোজা বেরিয়ে যেতে হবে সোজা এখান থেকে গেলে বাস নাম্বার অলরেডি রয়েছে আমাদের কাছে জিরো থ্রি ফাইভ তো ওটাতে করে আমাদের আজকে সাফারিটা হবে আমরা এদিকে এগোচ্ছি এখন সোজা দেখতে পাচ্ছি একটা চিলড্রেন্স পার্ক রয়েছে চলে এসছি এখানটায় এখানে সব গাড়িগুলো পরপর দাঁড়িয়ে রয়েছে তো আমাদের নাম্বার হচ্ছে জিরো যেটা হচ্ছে সামনে রাখা রয়েছে গাড়িটা জিরো থ্রি ফোর ফাইভ অ্যান্ড সিট নাম্বারও দেওয়া রয়েছে তাই ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভিস বেসিসে কিছু নেই তো একটু দাঁড়াই দেড়টা বাস দে এখনও আর সাত মিনিটের মতো বাকি তারপর দেখা যাক এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন হয় বাসের এখান থেকে একটু এগিয়ে আসছি কারণ পাঁচ দশ মিনিটের মতো হাতে টাইম আছে ফার্স্টে দেখতে পাচ্ছি একটা বনসাই গার্ডেন লাইন দিয়ে অনেকগুলো বনসাই ট্রি রয়েছে প্রচুর অ্যাক্টিভিটিস আছে আগে যাই কারণ বাস থেকে ডাকছে টাইম হয়ে গেছে তো এদিকটা ঘোরার পরে বাকি জায়গাগুলো একটু এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করব কোনটা আমার কোনটা সিট এটা তো বাড়ি এখন একটা একত্রিশ হান্ড্রেড স্টার্ট হয়ে গেছে ফেব্রুয়ারি হলেও গরমটা বেশ বোঝা যাচ্ছে থ্যাংক গড এসি রয়েছে এখানটা সাফারি শুরুতে এই গেট টাউন একটা জুরাসিক পার্কের কথা মনে করিয়ে দিল দম চেপে রাখা উত্তেজনার পরে ফাইনালি আমাদের সাফারি শুরু হয়েছে আমাদের প্রথমে কভার করার কথা তৃণভোজী প্রাণী যার মধ্যে প্রথম হচ্ছে হরিণ
হরিণ দেখার পরে এবার ছিল ময়ূর দেখার পালা কিন্তু গাছের এত লতা পাতার মাঝখানে প্রচুর ময়ূর দেখলেও সেটাকে ক্যামেরা বন্দি করা খুব মুশকিল ছিল ঠিক তখনই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল একটা ময়ূর আমাদের গাড়ির দিকে তাকিয়ে এমনভাবে পেখম মেলে ধরল এ দৃশ্য ভুলবার নয় এই দৃশ্য দেখার পরে গাড়ির মধ্যে বাচ্চা থেকে শুরু করে বড় সবার উত্তেজনা এবার চরম এবার আমরা দেখতে চলেছি কালো ভাল্লুক অথবা এশিয়ান ব্ল্যাক বিয়ার ভাল্লুক দেখার পরেই আবার নজরে পড়লো এক ঝার হরিণের দল এই খাঁচায় আমাদের প্রথমে দেখতে পাওয়ার কথা লেপার্ড কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে ওদের সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না ওদের গায়ের রঙটা এতটাই মিশে থাকে কিন্তু বেশিক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হয়নি আমাদের ড্রাইভার দাদার ঠিক খুঁজে বের করেছেন ফাইনালি চলে এসছে মোস্ট অ্যাওয়েটেড মুমেন্ট দ্য শো স্টপার অফ দ্য ডে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বুঝতেই পারছেন উত্তেজনাটা চিড়িয়াখানায় গিয়ে আমরা ওদের খাঁচা বন্দি দেখি আর এইখানে কিন্তু আমরা গাড়ির মধ্যে বন্দি ওরা বাইরে মুক্ত করে বেড়াচ্ছে বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা একটা বাঘের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ভেবে দেখলে আমরা হচ্ছে একটা ফুড ট্রাকের মধ্যে আর আমরা প্রত্যেকজন হচ্ছি এক একটা ফাস্ট ফুড প্রথমে ভেবেছিলাম গাড়ির সবার রিয়াকশানগুলো রেকর্ড করব কিন্তু তারপরে আমার পাশের কাকিমা যখন পাড়ার কুকুরকে বিস্কুট দেওয়ার মতো করে বাঘটাকে ডেকে উঠলেন ছবি তোলার জন্য আর রাখিনি তাই জন্য পুরো একজাক্টলি এক ঘন্টা লেগেছে অ্যান্ড দারুণ একটা থ্রিলিং রাইড ছিল এটা সেরে হিসেবে এখানে দাঁড়ালাম এইখানে বাসগুলো আমাদের ড্রপ করলো এইখানে এসে দেখছি এখানে একটা অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটিস এর একটা জায়গা রয়েছে এখানে সোজা চলে গেলে এখানে কতগুলো খাওয়ারের স্টল রয়েছে এখানে হ্যান্ডমেড কিছু মোমোজ রয়েছে এখানে একটা মোমোর স্টল আর এখানে একটা ক্যাফে দেখছি তার মধ্যে কিছু পেস্ট্রি কেকস এগুলো দেখলাম এইখানে একটা টয় ট্রেন রয়েছে যদি আমি প্রথমে একটু চমকে গেছিলাম যে টয় ট্রেনের ট্র্যাকটা গেল কোথায় তারপরে দেখলাম অ্যাকচুয়ালি গাড়ির মতো চাকা রয়েছে সো একটা নর্মাল রাস্তা দিয়ে এইভাবে চলবে এর ঠিক পিছনে টয় ট্রেন স্টেশন রয়েছে তো ওইখানে টিকিটগুলো বুকিং করা হয় এখানে এসে দেখলাম দামগুলো টয় ট্রেনের রাইড হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা তাছাড়া যে ডিফারেন্ট স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটি আছে যেমন লং জিপ লাইন যদি হয় একশো পঞ্চাশ শর্ট জিপ লাইন হলে একশো বামা ব্রিজ একশো আর্টিফিশিয়াল ওয়াল ক্লাইম্বিং রয়েছে এটার কস্ট হচ্ছে একশো টাকা আর তারপরে রয়েছে বিগ ফুট মানে এই দুটো দড়ি আর মাঝখানে মাঝখানে স্টেয়ার্সের মতো রয়েছে বাট এরকম ফ্ল্যাট যাবে হয়তো এক্সাক্টলি জানি না বাট ওটাও একশো টাকা আর এখানে একটা কম্বোও দেখতে পাচ্ছি যে কোনো তিনটে অ্যাক্টিভিটি নিলে তিনশো টাকা অ্যান্ড সমস্ত অ্যাক্টিভিটি একশো দিলে চারশো টাকা হয়ে যাবে এটা জাস্ট ইনফরমেশান হিসাবে দিয়ে রাখলাম রেটসগুলো কারণ এটা খুব কাজে লাগে তো এগোই দেখি ওইদিকে কী আছে অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্প এসে দেখলাম সব জায়গাতে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো কারণ ডান দিকে একটা আর্ধেক শুকনো জলাশয়ে প্রচুর কুমির রয়েছে আর তাদের মধ্যে একজনকেও একটা ঢিল ছড়লে পাঁচ হাজার টাকা ফাইন কিনতে তো মোটামুটি সব জায়গায় ঘুরে নিলাম আর কিছু সেরকম কভার করার বাকি নেই হ্যাঁ অ্যাক্টিভিটিগুলো নিজে চড়ে দেখেনি যদিও কারণ এই ট্রেকিং করে এসে সারা রাত না ঘুমিয়ে আর সত্যি কথা বলতে সেরকম একটা এনার্জি নেই বাট ইনফরমেশান যেরকম দেওয়া দিয়ে দিয়েছি এখন আমরা বেরিয়ে পড়ব এনজেপির পথে সেখান থেকে আজকে আমাদের রাতে রয়েছে দার্জিলিং মেল তো গল্পটা এই অবধি রাখছি এর থেকে বেশি বাড়াবো না আপনাদের যদি পর্বটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবেন অ্যান্ড কোনো ত্রুটি অনুভব হলে প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন আমরা অবশ্যই সেটাকে রেক্টিফাই করে নেব থ্যাংক ইউ স্টেটিউন্ড অ্যান্ড বাবায়